skal henvende dig til en institution, der hedder Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien, og så spørger de her noget til salg. Ja, tak. Ja. Hvad var det? Hvad Det hedder, altså det var den meste forskning inden for de her materialer foregår, det hedder Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien. Og så er der også Alamos i New Mexico og sådan noget. Altså, ja, der er nogenlunde... Vi, nu, nu om dage har næsten alle universiteter og forskningsprojekter kørende inden for det, der hedder nanoenergetiske materialer. Men det er de to laboratorier, der er lidt foregår. Jeg har et spørgsmål til. Jeg tænker på, at de rester, man har fundet i selve den søvn, øh, har man analyseret det i et elektronmikroskop for at fastsætte, om det rent faktisk er military grade? Og faktisk, om det er... Om det er military grade thermite? Ja, så altså, vi har jo ikke noget military grade thermite. Men øh, vi har på fornemmelsen, at det er noget af det, vi har fat i her. Og det har været offentliggjort i en videnskabelig artikel, som kom den 3. april 2009, hvor det er sundertanket efter, efter Jones øh, fandt det, at vi har inviteret med til, øh, til at være med på det hold, som har undersøgt de her ting. Og øh, så der foreligger en videnskabelig som er, som er relativt nemt at læse, fordi der er mange billeder i. Øh, så det, ja, øh, så det, og der, den er fri til fri download, så det kan man bare nyde lidt. Det vigtigste, allervigtigste resultat, der er selvfølgelig beskrivet som materiale, det vigtigste resultat, som er fuldstændig afgørende, det er, at de her chips er reaktive, og at de danner her. Der er ikke noget mærkeligt, at ting reagerer, når man varmer op og brænder. Men, øh, men at der dannes i hjerneprotesten, er, er bevis på, at det er, hvad vi kalder, tanvittisk materiale. Det er ikke så nemt at demonstrere, fordi de er også så små. Så fordelen vi må tro på, at det der sker her, det er, at forsøgspersonen har en såkaldt mikrobrænder. Og til venstre for ham, der ligger der altså sådan en 7 mm lille bitte chip, som han bevæger fra højre, så bevæger han brænderen fra højre mod venstre. Og hvis man gider, kan man se, at der går en lille gul stikflamme ud her. Og det var faktisk en parti, som ramte øh, forsøgspersonen på ham, han kunne mærke, øh, der var noget meget varmt, der stak ham lige pludselig. Desværre kunne han ikke finde partiklen bag for i det her eksperiment, men det lykkedes i mange andre eksperimenter, som jeg viser jer om et par billeder. Men det er så lidt uvidenskabeligt, at man laver sådan en video, som er mere for at demonstrere det, hvad man gør. Videnskabeligt det er, at man lægger partiklen ind i et såkaldt differentielt skærlige kalorimeter, hvor man dels kan varme meget langsomt op, og dels kan måle den varme, som bliver udviklet. Og det der sker her, det er, at vi varmer op, varmer op, varmer op, og så er det omkring 430 grader, så siger det, og så kommer der altså en meget ekstrem varmeudvikling, hvor den faktisk bliver ud af skærlige her. Den skal på meget af den hedder op på temperatur, som svarer til jernes vælgebund, og det er altså de 534-38 grader. Det her er så, hvordan chipen ser ud, når man kommer ud fra det her apparat. Og det her er et heldigt fund fra stykket, øh, fordi det er en halvreageret chip. Og det er lykkeligt, det er lykkeligt at finde sådan en, fordi så kan man se, at der, stadig, at der hænger en, en jernkugle fast i chipen. Og, øh, og vi kan demonstrere naturligvis, at det er det samme materiale her og her. Og der er stadigvæk noget, der rører tilbage. Så øh, det synes vi ligner peger meget godt. Øh, desuden så har vi nogle mange problemer. Det er så meget som nogen kalder det nanotermin, fordi vi mener, det er fremstillet med nanoteknologiske materialer. Men det vil jeg ikke. Nu vil jeg godt, at vi vil blive trætte alle sammen. Så jeg vil slutte her på stedet med at vise en lille bitte video af samme David Chandler, som øh, den er ikke så lang, men det var ham, som viste den med, med tårnet før. Der er fire ting. Grunden til, at jeg er nødt til at vente med den her video, det er fordi, at den viser faktisk, hvad jeg tror, hvor vores røde på chips passer ind. Der er masser af spekulationer på, hvordan tårnene styrer sammen. Men der er to andre ting, som er vigtige. For det første, så vil I nu kunne se helt, hvordan, hvordan tårnene eksploderer over det punkt, hvor flymaskinen har ramt. Det er fra sydtårn. Og I vil se, at flymaskinen har ramt, se fra jeres side, så er flymaskinen ramt her. Men I kan simpelthen se eksplosionen på den anden side, over det niveau, hvor flymaskinen er ramt. Og så er der ligesom ikke rigtig noget at gøre. En anden ting, det er, som jeg sagde for to timer siden, at på sydtårnet, der ser man, kan man se, at den øverste del begynder at dreje. Og når sådan en, og det er, jeg ved, 30-40.000 tons, 
Når det begynder at dreje, så holder den ting op med at dreje. Så, så det, der skulle være sket, det var, at den øverste del skulle være faldet ned sådan der. Det gør den ikke. Det er forsvind. Og så kommer det der med nervetamin, fordi I vil se, øh, for det første nogle partikler, som nogle fragmenter kommer ud fra tårnet, som falder mod jorden hurtigere end frit fald. Det kan man se, fordi der er noget ved siden af, der falder frit fald. Der er noget, der farer ned mod jorden hurtigere end frit Hvordan i alverden kan noget bevæge sig hurtigere end frit fald? Ja, det kan det, hvis I går op i rådhusstormen og fyrer en rakette af ned mod pølsevogn. Så vil det bevæge sig hurtigere end frit fald. I vil også se en anden partikel, som kommer ud af tårnet, og så regner, og så bliver der rettet 90 grader. Den kommer ud sådan der, og så gør den sådan der. Altså, der foregår der mere. David Chandler. Den er ikke så lang. Og der er ikke nogen undertitler på her. Ej, nu må du vente et spørgsmål til, når du gør det. This is the destruction of the South Tower of the World Trade Center, viewed from a helicopter to the south. This particular video clip is rich in details that call the official story into question. Notice the numerous explosions on the west side of the building above the impact point. As the top 30 floor section falls, it tips to the east. It starts off intact, but then it disintegrates in midair. Gravity alone could not cause the top section to disintegrate. When an object is in free fall, there are no internal stresses. It should have hit the ground in one piece, but it didn't. Some of the debris is clearly being accelerated by forces other than gravity. These effects can be caused by late firing explosives, which can produce a white smoke trail. White smoke, consisting of aluminum oxide, is a byproduct of the thermite reaction. While producing this video, I ran across one rocket projectile I had not seen commented on before. This one stopped mid-air and changed directions. Even taking perspective effects into account, this projectile lost one component of momentum and gained another. That requires an impulse. Note that the rocket trail does not point back to the building, but the point where the impulse occurred. Let's take it from the top. There's a lot going on. Watch for the smoking guns. Ja, nu er vi sluttet, og spørgsmålet er, om vi ikke skal gøre mig færdig, og så øh, tager vi de spørgsmål, som der er. Fordi øh, spørgsmålet er, hvor man kommer herfra. Øh, jeg vil opfordre jer til, øh, jeg har ikke besluttet mig for, hvornår det næste foredrag foregår i København, men det er cirka øh, 6 uger ugers mellemår. Så hvis man vil have det at vide, så skal man, kan man skrive sit navn på en liste, som forhåbentlig ligger op på bordet, øh, og så får man, skulle man få en e-mail øh, i god tid, cirka 10 dage inden det næste foredrag. Øh, lokalet er ikke bestemt, men det vil være fra 1930, så holder Søren nogenlunde. Ellers så gå ind på en hjemmeside, der hedder hjælpetimen.dk, hvis det er sådan, at man synes, at det her fortjener en nøjere undersøgelse, så vil jeg gøre opmærksom på, at terrorangrebet 11. september aldrig nogensinde har været efterforsket politimæssigt. Det har aldrig været efterforsket som forbrydelse. Der er ikke fremlagt nogen beviser, der er ikke nogen anklager, der er ikke nogen anklager. Og det er vores det, det krav, som eneste politiske krav, som øh, jeg tilhører her, videnskabsfolkene stiller i og for sig i det offentlige rum. Og så ligger der også deroppe nogle huskesætter. Jeg har godt nok kun trykket ca. 30 stykker, øh, hvor man kan finde nogle hjemmesider, som er øh, pålidelige, fordi der er meget stolt derude, kan jeg godt fortælle jer, øh, på nettet. Øh, der er mange mennesker, som gerne vil obstruere debatten, og som sender misinformation ud, øh, for simpelthen at få klumre billedet og gøre os alle sammen træde. Så derfor er der, ligger der en sæde med anbefalede hjemmesider, med hvor det, det der står til nogen om rigtigt. Og så kan man købe bøger heroppe på vej ud, prøve at sende et læserbrev til politikken og se om man får noget ud af det. Mit resumé er ganske kort, øh, fordi øh, helt personligt for fire år siden så jeg, ligesom nogen af jer har set for første gang i aften, bygge en syg styrte ned. Jeg havde to problemer, og vigtigt. Det første var, at der, det skulle være World Trade Center. What? Jeg troede, at World Trade Center var de to tvillingetårne, men den aften lærte jeg, at der var jo tre skyskraber, der styrte ned.
For det andet kan vi ikke forstå, hvorfor den der bygning stod der, der er ikke noget, der brændte 20 år, 5 år siden. Jeg kan ikke forstå, hvorfor den selv ville styrte sig. Og så havde jeg et problem. Jeg er naturmønskesmand, og når man ikke forstår det, så har man et problem. Og siden den dag har der ikke været nogen vej tilbage, så derfor var bare mit resumé kun 650. Ja, der har været flere afbrydelser under vejen til tekniske problemer. Jeg vil gerne sige tak for jeres udholdenhed, og fordi I hørte på mig i aften. Tak skal Hvis der er nogen, der spørger for her til sidst, der var et...